Thu Quỳnh 7 năm sau ly hôn Tự tậu nhà, mua xe, vui nếu chồng cũ có bạn gái Sự nghiệp nhan sắc ngày càng lên hương của Thu Quỳnh là minh chứng cho mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ sau ly hôn. Nữ diễn viên cũng có cách ứng xử văn minh với chồng cũ, khiến nhiều người nể phục. Lao thẳng vào tâm bão, hậu ly hôn, mạnh mẽ, tự chủ cuộc sống. 7 năm sau đổ vỡ hôn nhân, Thu Quỳnh ngày càng độc lập và mạnh mẽ, đi cùng với đó là những dấu ấn trên màn ảnh. Năm 2018, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình trong vai diễn Mi Sói, Lọc Lõi, Danh Ma của bộ phim Quỳnh Búp Bê. Sau khi đóng bộ phim này, Thu Quỳnh vụt sáng trở thành tên tuổi đắt giá của làng phim Việt. Nhiều sự kiện, nhãn hàng săn đón. Cùng năm, cô tự tậu được chiếc xế hộp trả góp để thuận tiện, chè mưa, chè nắng, đưa đón con trai. Và năm 2019, Thu Quỳnh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp hồ sơ, bản vẽ thiết kế nội thất căn hộ mới, kèm dòng chú thích, sweet home. Nói về cuộc sống hiện tại, cô tâm sự, tôi rất hài lòng với những thứ đến với cuộc sống của mình, thật sự. Đối với Thu Quỳnh, những gì hy sinh cho con đều khiến cô vui và hạnh phúc. Được dạy dỗ và ở bên cạnh con là điều quan trọng nhất. Cô gọi Bi, con trai mình là huy chương tuyệt vời mà cô có được. Hơn cả chuyện được ghi danh Đặc thù nghề nghiệp khiến cô phải đi nhiều Và thời gian không cố định Nhưng Thu Quỳnh luôn cố gắng cân đối Khi con còn nhỏ Những lúc tập luyện hay đi diễn Ở nhà hát tuổi trẻ Cô thường đưa con đi theo Còn giờ đây nếu bận rộn đóng phim ở xa Cô nhờ ông bà đỡ đần chồng con Thay vì trốn tránh Cô chọn cách lao thẳng vào tâm bão Sẵn sàng đón nhận mọi cú va đập hậu tan vỡ Và nỗ lực vươn lên và cũng nhờ đó, sự nghiệp nhan sắc của Thu Quỳnh ngày một lên hương. Cô tiết lộ, hiện đã có đủ tất cả số lượng huy chương để có thể xét nghệ sĩ ưu tú, chỉ cần đủ số năm công tác theo quy định để được làm hồ sơ. Hành xử văn minh với chồng cũ 7 năm sau khi nhìn lại những gì đã cũ, Thu Quỳnh cũng cho thấy một cái nhìn tích cực. Trong cuộc trò chuyện với giáo sư cù trọng xoay Đinh Tiến Dũng, trong chương trình Lối ra mới đây Thu Quỳnh tự nhìn nhận lại bản thân Và thể hiện sự đồng cảm với chồng cũ Trong cuộc hôn nhân Tôi cũng đã sai trong cách xử lý Có những giai đoạn tôi cũng bù lu bù loa lên Gọi cho bố mẹ chồng Đưa cho mọi người chứng kiến Để cho ông bà thấy những thứ đau lòng Để chứng minh là người ta sai Cô cho biết Đã rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân Lần đầu cô thẳng thắn chia sẻ Về những cảm xúc hậu ly hôn dù dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần trước khi buông bỏ, tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác khủng hoảng, cô kể. Thu Quỳnh tự cho phép mình được buồn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Cô không muốn buông lòng cảm xúc để rồi đắm chìm với trạng thái tiêu cực, đặc biệt là trong trường hợp cứ vài ba tháng, hôn nhân cũ lại bị sới lên. Cô đã thoải mái hơn khi nhắc đến trí nhân. Nếu bố của Bi có người yêu hay yêu được ai thì tôi mừng quá. Phải thoải mái lên vì chúng ta có cuộc sống tự do riêng và không thiếu những điều khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Thu Quỳnh chia sẻ quan điểm khiến nhiều người nể phục. Cô cũng thoải mái trong việc để chồng cũ gần con trai. Cô tâm sự, việc cho con về bên nội và gặp bố là điều hết sức cần thiết vì con của Quỳnh chắc chắn có bố. Nhiều người hơi tiêu cực cho rằng bố của Bi là người có lỗi trong chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ Quỳnh cho con về gặp bố làm gì khi cháu còn bé thế. Nhưng tôi cho rằng, không, đi có bố có mẹ đàng hoàng, bản thân em cũng không chửa hoang. Quyền của đứa trẻ là được nhận đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ và gia đình nội ngoại. Kể cả bậc làm bố làm mẹ cũng không có quyền cướp đi hạnh phúc của con cái. Vừa qua, Thu Quỳnh bất ngờ trở lại sàn diễn Cát Oác sau 14 năm. Cô xuất hiện rạng rỡ, Cát Oác cùng nữ diễn viên Hồng Diễm trên sân khấu đêm thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Thu Quỳnh nói, cô hồi hộp đến lạ khi catwalk trên sân khấu cùng đôi giày cao 15cm, 
dù không thể nhảy chân sáo như 14 năm trước. Năm 2008, Thu Quỳnh từng dự thi Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nét đẹp dạng dỡ của Thu Quỳnh ở thời điểm hiện tại là minh chứng rõ nét nhất cho việc cô đã thực sự làm chủ cuộc sống, làm chủ niềm vui, hạnh phúc của mình.